ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் அதுக்குள்ளே வித்தியாசங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் பொதுவாக ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் டீசல் இன்ஜினுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம்னு யாராவது போய் கேட்டால் அவங்க சொல்கிறது பெட்ரோல் இன்ஜின்னா பெட்ரோல்னை அடிக்கணும் டீசல் இன்ஜினா டீசல் அடிக்கணுங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அதை தவிர இன்னும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு அது என்னென்னங்கிறத ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் பெட்ரோல் இன்ஜினில் நாலு முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கு ஒன்று கார்பரேட்டர் ஸ்பார்க் பிளக் இன்ஜின் சிலிண்டர் இன்ஜின் பிஸ்டன் இப்போ கார்பரேட்டரில் பெட்ரோலும் ஏரும் கலந்து அந்த கலவை வந்து இன்ஜினோட சிலிண்டருக்குள்ளே செலுத்தப்படும் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினில் இருக்க பிஸ்டன் அந்த கலவையை அழுத்தம் கொடுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அங்கே அதிக ப்ரெஷர் உருவாகும் அதே சமயத்தில் ஸ்பார்க் பிளக் அப்படிங்கிற ஒரு பாகத்துலேருந்து ஒரு தீப்பொறி உருவாகும் அந்த தீப்பொறியும் அந்த அழுத்தம் கொடுக்கப்படுற கலவையும் கலந்து ஒரு ரியாக்ஷன் உருவாகும் அப்படி ரியாக்ஷன் உருவாகும் போது அங்கிருந்து ஒரு பவர் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த பவர் தான் பெட்ரோல் இன்ஜினோட அவுட்புட்டாக நமக்கு வெளியே வரும் இப்போ டீசல் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகும் பார்த்துட்டீங்கன்னா அதில் மூணு முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் சிலிண்டர் பிஸ்டன் அதில் கார்பரேட்டரோ ஸ்பார்க் பிளவோ கிடையாது இப்போ ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வழியாக டீசல் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே செலுத்தப்படும் அதுக்கப்புறம் அங்கே அதோட காத்தோட கலந்து அதுக்கப்புறம் இன்ஜினோட பிஸ்டன் வந்து அந்த சிலிண்டரில் கம்ப்ரஷன் உருவாக்கும் அந்த கம்ப்ரஷன் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் காட்டில் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு அதிகம்னா அந்த கம்ப்ரஷன்னாலே அங்கே தீப்பொறி உருவாகி அங்கே ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்பார்க் பிளக் கிடையாது ஸோ அதில் உருவாகிற தீப்பொறி அந்த கம்ப்ரஷன் அதாவது அந்த அழுத்தத்தினால் மட்டுமே உருவாகுது அந்த அளவுக்கு அந்த அதோட அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அதுவே இந்த டீசல் இன்ஜினோட அவுட்புட்டா வெளிவரும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அதாவது அழுத்தம் இந்த சிலிண்டருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் உருவாகிற அந்த அழுத்தம் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்ல கம்மியா இருக்கும் அதனால அதோட அவுட்புட் பவரும் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஆனா டீசல் இன்ஜின் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த அழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனால அதோட அவுட்புட் பவரும் அதிகமா இருக்கும் அந்த ஒரே காரணத்தினால தான் இப்போ பெரிய பெரிய வெஹிக்கிளான லாரி பஸ் ட்ரக் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதோட பவர் வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த வெஹிக்கிளுக்கும் அதிக பவர் தேவைப்படும் ஆனால் நம்ம கார் பைக் அதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பவர் வந்து அதுக்கு தேவையான பவர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் அங்கே வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பொதுவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் கார்ஸோட மைலேஜ் வந்து டீசல் காரை காட்டில் கம்மியாக இருக்கும் அது ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பெட்ரோல் இன்ஜினோட அவுட்புட் பவர் வந்து டீசல் இன்ஜினோட அவுட்புட் பவரை காட்டில் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு கார் ஒரு பெட்ரோல் காரில் ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் நான் அஞ்சு நிமிஷம் போகணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி எழுபது எம்எல் பெட்ரோல் எனக்கு தேவைப்படும் இதே நான் டீசல் காரில் அதே அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் அஞ்சு நிமிஷம் போகணும்னா ஒரு ஆவரேஜாக கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டூ டென் எம்எல் ஆஃப் டீசல் இருந்தால் போதும் ஏன்னா அந்த கம்மியான டீசல்லே அதுக்கு தேவையான பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஏன்னா டீசல் இன்ஜினோட பவர் பெட்ரோல் இன்ஜின் காட்டில் அதிகம் அந்த ஒரே காரணத்தினால டீசல் இன்ஜினோட மைலேஜ் பெட்ரோல் இன்ஜினை விட அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் குளிர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக <laughs> அதிக ஓட்டம் இருக்கிற வண்டிகளுக்கு டீசல் கார் வாங்குறது பெஸ்ட் அதனால தான் டாக்ஸி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இருக்கும் இப்போ அளவாக ஓட்டம் வந்து அளவாக தான் ட்ராவல் பண்ண நிறைய எல்லாம் ஓட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது பெட்ரோல் கார் சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அப்புறம் லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் காரோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து டீசல் காரை காட்டில் கம்மியாக இருக்கும் அது ஒரு ரீசன் தான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பெட்ரோல் கார் போகிறதுக்கு ஏன்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா டீசல் விலை பெட்ரோல் விலை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் டீசல் இன்ஜினுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வேறு எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி வேறு நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் சியோ திஸ் இஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பாய்